you two are getting rough My mind just sounds like Shia LaBeouf It says no, 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 no Just no, 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 no And every time I see him with you My heart sounds like Shia LaBeouf Do no, 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 no Hi, this is Dr. R. Kishore Kumar from Tamil Nadu in the video, we will talk about the disease of the papilloma. So, in the virus, we will talk about the papilloma virus. We will talk about the papilloma virus. We will talk about the biological name. So, we will talk about the animals. 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 இல்ல பருன்னு வந்து தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இது ஒரு வைரஸ்னால வரக்கூடியது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லயே இந்த பரு நிறைய வரும் ஆணி கால்னு சொல்லுவாங்க நம்ம காலின் அடிப்பகுதியில வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கோழி அதுவும் குறிப்பா அந்த சண்டை சேவலுக்கெல்லாம் அந்த ஆணி கால் வரும் இதெல்லாம் வந்து இந்த பாப்பிலோமா வைரஸ்னால வரக்கூடிய பருவை தான் வந்து நம்ம வந்து நிறைய நேரங்கள்ல அது என்னன்னே தெரியாம அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னு தெரியாம So, blade வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கிறது தலைமுடியை எடுத்து கட்டி விடுறது ஸோ நூல் எடுத்து கட்டுறது அது மாதிரி பண்ணுறோம் இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு வைரஸ்னால வரக்கூடியது ஹியூமனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி எழுவதுக்கு மேற்பட்ட ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ் இருக்குது அதே மாதிரி கெனைனுக்கும் இருக்குது கெனைனா டாக்ஸுக்கும் இருக்குது மற்ற மிருகங்களுக்கும் இருக்குது இந்த ஹியூமனில் அதாவது மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய பருவம் வந்து நாய்க்கு பரவாது அந்த வைரஸ் வந்து வேறு வகையான அதில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் வேரியேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து டாக்ஸுக்கு வந்த அந்த பருவ வந்து பூனைக்கு வந்து பரவாது அதே மாதிரி ஒவ்வொருக்கும் ஸ்பீசி ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லுவாங்க ஆர் கோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன்றிலேருந்து ஒன்றுக்கு பர பரவுவதற்கான வாய்ப்பு அறவே இல்லை ஸோ அதனால் உங்கள் வீட்டில் உள்ள நாய்க்குட்டிகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பருவ வந்துருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல நமக்கு வந்துருமா அதை தொட்ட ஹேண்டில் பண்ணால் நமக்கு வந்துருமான்னு ஆனால் இன்னொரு நாயோட அது கடித்து விளையாடும்போது வாய்ப்பகுதியிலேயோ மூக்கு பகுதியிலேயோ இருந்துச்சுன்னா மற்ற நாய்களுக்கு பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் பாப்பிலோமான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பரு வந்து இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட நாய்களில் தான் மிக அதிகமாக வரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக அதிகமாக இருக்காது அதுவும் குறிப்பாக வந்து ஆறு மாதத்துக்கு உட்பட்ட நாய்க்குட்டிகளுக்கு வந்து மிக அதிகமாக இந்த பரு வருவதற்கான பாப்பிலோமா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ எந்த பகுதியில் அதிகமாக வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூக்கு பகுதி ஸோ அதே மாதிரி வாயின் உட்புற பகுதி அந்த கம்முன்னு சொல்லக்கூடிய ஈரு அந்த இடத்துலலாம் நிறைய பருவ வந்து அப்படியே ஆணி மாதிரி கண்ணப்பினு ஒரு பார்க்குறதுக்கே ஒரு விகாரமான தோற்றத்தோடு வளரக்கூடியது சில நேரங்களில் வந்து அந்த வயிற்று பகுதி சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பரு வந்து வளரும் ஸோ வயசான டாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுகு பகுதிகளிலெல்லாம் அந்த பரு வந்து வாட்டு வந்து வளர்வதற்கான நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இது அதிகமாக வரும் இந்த பருவ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாயின் உட்புற பகுதிகளில் மூக்கு பகுதிகளில் வரும்போது சில நேரம் வந்து அது நிறைய சாப்பிடும்போதும் சரி மற்ற பொருட்களை கடிக்கும்போது கடித்து வெள் இன்னொரு டாகோட கடித்து விளையாடும்போது அது உடஞ்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த பகுதிகளில் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வச்சு ப்ளீடிங் இருக்கும் ரத்தம் வந்து கசிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல் இருக்கும் அதே மாதிரி துர்நாற்றம் இருக்கும் ஸோ சாப்பிட முடியாது சில பப்பிக்கெல்லாம் வாய் முழுக்க வந்துடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வச்சுருக்கிறது ஒரு சிப்பி பறை கிராஸ் வந்து ஸோ இதை வந்து திருச்சியிலேருந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து அடாப்ட் பண்ணி ஒரு விழாவுக்கு போகும்போது ரோட்டில் பார்த்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டு இது வளர்த்தாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்குமே வந்துருச்சு இது ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து அந்த வாய் மூக்கு பகுதிகளிலெல்லாம் ஈரு அந்த வீடியோவிலேயே காமிச்சிருக்கேன் ஸோ உள்ளே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பருவன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாப்பிலோமா க்ரோத் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அதனால் சரியாக சாப்பிட முடியலை எச்சு வந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த பெயினில் வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்தளவுக்கு சிவியரான ஒரு பெயின் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க ஒன்று சர்ஜிக்கலாக ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ சர்ஜிக்கல் ரிமூவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னில் எங்கேயாவது அதாவது வாயின் உட்புற பகுதியை தவிர வேறு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்புறம் க்ரேயோ சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க க்ரேயோ சர்ஜரினாக்க லிக்விட் நைட்ரஜன் சொல்லக்கூடிய அந்த நைட்ரஜனை வச்சு ரிமூவ் பண்ணுறது ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸில் வந்து வாயின் உட்புற பகுதியில் வரும்போது அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க அந்த லிக்விட் நைட்ரஜனெல்லாம் வாயில் வச்சோம்னாக்க மற்ற பகுதியும் அதை சுற்றி உள்ள பகுதியும் வந்து அழுகி போன மாதிரி நெக்ரோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபீவர்லாம் வரும் ஸோ டாக்ஸை பொறுத்
ஸோ டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி வாயின் உட்புற பகுதியில் வந்திருந்தால் ஸோ ஹோமியோபதிக்கு மெடிசன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கேஸுக்கு வந்து தூஜா ஆக்சிடென்டாலிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அதே மாதிரி கிரீமும் இருக்குது ஆயின்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது இது ஹோமியோபதிக்கு மெடிசன் அதை ப்ராப்பரான ஒரு டோஸில் வந்து நம்ம தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு வந்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆகும் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தப்போ எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தூஜா ஆக்சிடென்டாலிஸ் அதுவும் ப்ளஸ் வந்து அந்த க்ரீமு வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படி க்யூர் ஆனிச்சு அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் உள்ள அந்த பப்பிக்கு வந்து அந்த மாதிரி பருவ வந்துருந்துச்சுன்னா மற்ற நாய்க்குட்டிகளோட விளையாட விடாதீங்க அதே மாதிரி இந்த நாய்க்கு வர்ற பருவ வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக பரவாது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ளது இந்த நாய்க்குட்டிகளுக்கு பரவாது இந்த பருவன்னு சொல்லக்கூடிய வாட்ஸ் வந்துச்சுனாக்கா ஸோ நீங்களே ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்காம இந்த தலைமுடியை எடுத்து கட்டுறது சில நேரத்தில் நூல் எடுத்து இறுக்கி கட்டி விடுறது அடிப்பாக்கத்தில் ஸோ அந்த பிடங்குலேட்டடுன்னு சொல்லுவாங்க பாட்டமில் பார்த்திங்கன்னா மேலே உருண்டையாக இருக்கும் அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறுகி ஒரு வேர் மாதிரி போவோம் அந்த இடத்துல கட்டுறது ஸோ பத்தியை வச்சு சுடுறது அது மாதிரி பண்ணாமல் ஸோ ப்ராப்பரான அந்த தூஜாங்கிற ஒரு க்ரீமை வந்து அப்ளை பண்ணாலும் சரி தூஜாங்கிறது வந்து ஹியூமனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் அதை தான் வந்து இந்த டாக்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த கிளாபியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹோமியோபதியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன உருண்டையாக இருக்கும் தூஜா ஆக்சிடென்டாலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு அதை கரெக்ட் ப்ராப்பராக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி டேஸ் கொடுத்திங்கனாலே இந்த பாப்பிலோமா வைரஸ்னால் வரக்கூடிய வாட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி கொடூரமாக நெருப்பு வச்சு சுடுறது பத்தியை வச்சு சுடுறது அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை பார்க்காம உங்களுக்கு வந்தாலும் ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ் ஸ்கின்னு பார்க்குறவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அதை சரி பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல்